ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പീരിയഡിക് ടേബിൾ എന്ന പാഠത്തിൽ മാസ് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് മാസ് നമ്പറിലേക്ക് വരാം ഒരാറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള മൂന്ന് മൗലിക കണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇതിൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരാറ്റത്തിനുള്ളിൽ മാസിന് കാരണമായ രണ്ട് മൗലിക കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണിനും ന്യൂട്രോണിനുമാണ് മാസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ ഈ മാസ് നമ്പറിനെ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ അതിൻ്റെ പ്രതീകത്തിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് മുകളിലായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണമാണ് മാസ് നമ്പർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ആർ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ദ ഫോർ മാസ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ കാൾഡ് മാസ് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ വി റൈറ്റ് ദ മാസ് നമ്പർ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എബോവ് ദ സിമ്പൾ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരാറ്റം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം മാറിയാൽ ആ ഒരു ആറ്റം തന്നെ മാറും നിങ്ങൾക്കറിയാം അറ്റോമി നമ്പർ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രോജൻ ആണ് അറ്റോമി നമ്പർ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രോജൻ അല്ല ഹീലിയം ആണ് അറ്റോമി നമ്പർ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരാറ്റം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അതിന് കാരണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് ഒരാറ്റത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം പ്രോട്ടോൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലാണ് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കണം ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള കണം ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാറ്റം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അതുകൊണ്ട് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ ആറ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിലുള്ള ആകെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി നിർവീര്യമാണ് ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല അതിന് കാരണം ഒരാറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായത് കൊണ്ടാണ് ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസീനമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണമാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ അത് എന്തിന് തുല്യമാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അത് എന്തിന് സമമാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് സമമാണ് ഈ പ്രതീകത്തിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് താഴെയായിട്ടാണ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുക അറ്റോമിക നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കാം ഇത് സെഡ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു Atom is identified by the number of protons in it because the proton in an atom do not undergo any changes. Atomic number is equal to number of protons that is equal to number of electrons because the number of protons in an atom will be same as the number of electrons in it. The atom is electrically neutral. We write the atomic number on the left side below the symbol. Atom is identified by the number of protons in because the protons is in an atom do not undergo any changes. Therefore, atomic number means total number of protons in an atom. That is equal to total number of electrons. Protonical day and nang kandu udi kyan. അറ്റോമിക നമ്പർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതിയാൽ മതി 
അത് എന്തിന് സമമാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് സമമാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതി എന്നാൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയ്ക്കാം മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സമം മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തിന് തുല്യമാണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതി ഇതെന്തിന് സമമാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് സമമാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതി എന്നാൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയ്ക്കാം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് സെയിം ആസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ദ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ വി ഷുഡ് മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫ്രം മാസ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നും മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തിമൂന്നും ആയ സോഡിയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം കണ്ടെത്തുക ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഓഫ് സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും പതിനൊന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും പതിനൊന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടിയാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും പതിനൊന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും പതിനൊന്നാണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക നമ്പർ ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് സമം ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എ മൈനസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ലെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ആറ്റത്തിലും ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ വിവിധ ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് എറൗണ്ട് എ ന്യൂക്ലിയസ് ത്രൂ ദ ഓർബിറ്റ് ഓർ ഷെൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹൈഡ്രജനെ നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും ഒന്നാണ് ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലുള്ളൂ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഉണ്ടാവുക കെ ഷെല്ലിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക ഇത് ഏത് ഷെല്ലിലാണ് വരിക കെ ഷെല്ലിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറ്റത്തിൽ ആകെ ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കെ ആണ് കെയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഹീലിയം ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും വന്നിരിക്കുന്നത് കെ ഷെല്ലിലാണ് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിലാണ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ആൾ ലിഥിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെ ഷെല്ലിലും മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൽ ഷെല്ലിൽ അതിനർത്ഥം കെ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് രണ്ട് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ കെ ഷെൽ ഈസ് ടു ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ കെ ഷെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു the four the third electron fills in l shell the four the electron configuration of lithium is 
ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് പൂരണം നടക്കുക എൽ ഷെല്ലിലാണ് പൂരണം നടക്കുക ബോറോൺ അറ്റോം നമ്പർ അഞ്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ അറ്റോം നമ്പർ ആണ് അഞ്ചാണ് ഇതിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ വരും കെ ഷെല്ലിൽ വരും ബാക്കി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഏതിലാണ് പൂരണം നടക്കുക എൽ ഷെല്ലിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം രണ്ട് കൊമ്മ അഞ്ച് രണ്ട് കൊമ്മ ആറ് രണ്ട് കൊമ്മ ഏഴ് എന്ന രൂപത്തിൽ എന്നാൽ നമ്മൾ അറ്റോമി നമ്പർ പത്ത് ഉള്ള ഒരാൾ അറ്റോം നമ്പർ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പത്ത് കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുള്ളൂ ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ദൻ സോഡിയം സോഡിയം മറ്റു നമ്പർ ലെവൻ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നാണ് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഏത് ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിന് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എൽ ഷെൽ ഈസ് എയ്റ്റ് എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എട്ടാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് പൂരണം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എം ഷെല്ലിലാണ് ഈ ഒരു പട്ടിക വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളിൽ ഊർജത്തിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലിലാണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുക അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് ഊർജം ഏറ്റവും കുറവ് പിന്നെ പൂരണം നടക്കുന്നത് എൽ ഷെല്ലിലാണ് അടുത്തത് എം ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് പോവാം ഷെൽസ് വിത്ത് ലോവർ എനർജി വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് എ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എനർജി കുറവുള്ള ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പൂരണം നടക്കും ദർ ആഫ്റ്റർ ഷെൽസ് ഹാവിങ് ഹയർ എനർജി ഗെറ്റ് ഫിൽഡ് അതിന് ശേഷമാണ് ഹയർ എനർജിയുള്ള ഷെല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ ഷെൽസ് വിത്ത് ലോവർ എനർജി വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് എ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫസ്റ്റ് ദർ ആഫ്റ്റർ ഷെൽസ് ഹാവിങ് ഹയർ എനർജി ഗെറ്റ് ഫിൽഡ് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ലുക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ദാറ്റ് ഇസ് കെ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണിത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമ എത്രയാണ് വരിക രണ്ടാണ് വരിക ഒന്നിന് രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എത്രയാണ് വരിക രണ്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഷെൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഷെൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് വൺ second shell that is l shell namla equation nokkam 2 into 2 square 2 square means this 2 means the number of shell this is second shell therefore 2 into 2 square that is equal to 8 rende into 2 square rende nu varna ibada soojipikkunnathu period inde shell inde enna aanu appo rende into 2 square nu parayumbo 8 moonamatha shell m shell രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായത് കൊണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം എത്രയാണ് വരിക പതിനെട്ട് നാലാമത്തെ ഷെൽ എൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറാണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് വരിക മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ ഷെല്ലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യമാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു എൻ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ലാണ് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് നോക്കുക എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എൻ എന്നതുകൊണ്ട് സ
ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമി നമ്പർ പതിനെട്ടും മാസ് നമ്പർ നാൽപ്പതും എങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ കണ്ടെത്തുക അറ്റോമി നമ്പർ പതിനെട്ടാം തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് നമ്പർ നാൽപ്പതാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റോമി നമ്പർ പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും പതിനെട്ടായിരിക്കും അതെന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് അറ്റോമി നമ്പർ എന്ന് കണ്ട പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും പതിനെട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും പതിനെട്ടായിരിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളൊരു സമവാക്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമി നമ്പർ കുറയ്ക്കാം മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക നമ്പർ എ മൈനസ് ജെഡ് അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് മൈനസ് പതിനെട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് സമ എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് വിന്യസിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരണം ഇത് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് വിന്യസിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എവിടെയാണ് നോക്കണം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിനെ വിന്യസിക്കണം പതിനെട്ടിന് എങ്ങനെ വിന്യസിക്കുക ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ എത്രയേ കൊള്ളുള്ളൂ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ കൊടുക്കണം എം ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കണം അത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ത് വരും രണ്ട് കൊമ എട്ട് കൊമ എട്ട് ക്ലിയർ ആണോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ആർഗൺ ഈസ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ലുക്ക് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് സെയിം ആസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് സെയിം ആസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ദ ഫോർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് എയ്റ്റീൻ ദ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വി ഷുഡ് മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫ്രം മാസ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർട്ടി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ദ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ എയ്റ്റ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ കെ ഷെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു The maximum number of electrons that can be accommodated in L shell is equal to 8. The sub-electron configuration is 2,8,8. By adding 2, 8 and 8 we get 18. இனி நீங்களுக்கு செய்யானுல் சோத்தியானும். மாஸ் நம்பர் 31ல்ல ஒரு ஆட்டத்தின்டே M shellல் 5 electron உண்டு. എങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നവ കണ്ടെത്തുക ദ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇസ് തേർട്ടി വൺ ദ എം ഷെൽ ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ബോർ ആറ്റം ഘടന വരയ്ക്കുക Thank you.